മറ്റൊരു അൻ അവർ ഓഫ് എന്റർടൈൻമെന്റിലേക്ക് ഏവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം നമുക്ക് വെൽക്കം ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഇക്കാസൻ സലീമേട്ടനെ ഹായ് അപ്പൊ കോമഡി മാസ്റ്റേഴ്സിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും കാത്തിരിക്കുന്ന സ്കിറ്റ് നമ്മുടെ താര വിളയാട്ടമൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഒട്ടും സമയമൊന്നും കളയേണ്ട നേരെ നമ്മുടെ സ്കിറ്റിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമുക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ സ്കിറ്റ് കാണാം സൂര്യപ്രകാശ് വെക്കുന്ന നല്ല രാവിലത്തെ കളി എടുക്കാതെ നടക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് മതിയായി അയ്യോ ക്ഷീണിച്ച് എനിക്ക് ഇച്ചിരി വെള്ളം വേണം വെള്ളം വേണം വെള്ളം ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് തരാം പക്ഷെ ഇണേച്ചേ ഇണേച്ചേ നടന്നേ ഞാൻ വെള്ളം കൊണ്ട് തരാം നടന്ന് നടക്ക നടക്ക നിങ്ങൾ പുറത്ത് പോയിട്ട് വരുന്നതാണ്ടല്ലോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെക്കപ്പിന് പോയതാണ് അത് ശരി ഹസ്ബൻഡ് ഇവിടെ അക്ക കൂപ്പിട്ടാറ് എന്റെ കൊച്ചെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര കൊല്ലായി ഇതുവരെ നീ നേരെ വണ്ണം മലയാളം പഠിച്ചില്ലേ മലയാളം അറിയാം ചേച്ചി പക്ഷെ ഇടക്കിടക്ക് തമിഴ് കയറി വരും ഏത് കക്കയാടി കോപ്പിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ചേച്ചി വിളിച്ചിട്ടാ അല്ല ഞാൻ ഒരുപാട് നാളായിട്ട് നിന്നോട് ചോദിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ച ഈ തമിഴത്തിൽ പെണ്ണ് നീ എങ്ങനെ കല്യാണം കഴിച്ചു ചേട്ടാ വെക്കം വരുത് ഇപ്പോഴാണ് ചേച്ചി കേൾക്കണം ഈ ആദ്യത്തെ ലോക്ക്ഡൌൺ ഇല്ലായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് ഞാൻ എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ കൂടെ തെങ്കാശി പച്ചക്കറി എടുക്കാൻ പോയാണ് അവിടെ ചെന്നപ്പോ പതിനാല് ദിവസം എന്നെ ക്വാറന്റൈനിൽ പിടിച്ചിട്ടു ഇവൾ നിന്ന ആശുപത്രിയിലാണ് എന്നെ ക്വാറന്റൈനിൽ ആക്കിയത് അപ്പൊ അങ്ങനെ പതിനാല് ദിവസത്തെ ബന്ധമാണ് ലോക്ക്ഡൌൺ കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്റെ കൂടെ പോകുന്നു ഞാൻ ചിന്തിച്ച എന്താണെന്നറിയോ നിനക്ക് തമിഴും അറിയില്ല അവർക്കും മലയാളം അറിയില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ പ്രേമം സംഭവിച്ചെന്നാ ചിന്തിച്ചത് എന്റെ ചേച്ചി ഈ ഭാഷ പ്രണയത്തിന് ഒരു തടസ്സമല്ലെന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ ബാക്കിയൊന്നും അറിയണമെന്നില്ല ഈ കാര്യത്തില് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞു ഡിസംബർ ഏഴാം തീയതി ഡേറ്റ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അയ്യോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അടുത്തല്ലോ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ സഹായത്തിന് വേണ്ട സമയമാ ഇവിടെ വീട്ടിൽ വിളിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെ വിളിച്ചാൽ പറഞ്ഞാലും അവൻ എന്നെ ഫോണിൽ കുറെ തമിഴിൽ തെറി വിളിച്ചു ഈ തമിഴ് എനിക്ക് അറിയാത്തോണ്ട് എനിക്ക് ഇതൊന്നും മനസ്സിലായില്ല എന്റെ വീട്ടിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്റെ വീട്ടിൽ കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അച്ഛൻ പ്രശ്നമില്ല അമ്മ ഇച്ചിരി കളിപ്പിലാണ് എല്ലാം പറഞ്ഞ ശരിയാക്കണം കേട്ടോ അയ്യോ ചേച്ചിയുടെ നാക്ക് കരുനാക്കാണോ എന്താ ദേ എന്താ അച്ഛനും അമ്മയും വരുന്നു ഞാനെൽവി <laughs> 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 അതായത് അറിവും മിടുക്കുള്ള സ്ത്രീ എന്നാണ് അവക്ക് മിടുക്ക് കൂടിപ്പോയതുകൊണ്ടാണല്ലോ നിന്നെ മയക്ക് കയ്യിലെടുത്തത് എന്റെ ദൈവമേ ഞാൻ എത്ര നല്ലൊരു ആലോചന ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചിരുന്ന നൂറ്റൊന്ന് പവന് അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയും അവിടുന്ന് ടൂർണമെന്റ് വല്ലതും ഉണ്ടോ ടൂർണമെന്റ് ഓർണമെന്റ് ഒന്നും അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് അല്ലിയോടി അമ്മ അതോർത്ത് ബേജാറാവൊന്നും വേണ്ട ഇവിടെ കുടുംബക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ വലിയ കുടുംബക്കാരാണ് ഇവരുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒരുപാട് ഗവർണർമാരുണ്ടോ അയ്യോ എന്നിട്ട് ആരും കണ്ടില്ലല്ലോ ഇങ്ങോട്ട് അത് അണ്ണൻ എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടിരിക്ക ഞാൻ ചത്താലേ ഇങ്ങോട്ട് വരുള്ളൂന്നാ പറയുന്നത് അതെന്തായാലും നന്നായി ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഫാമിലി ഉണ്ടല്ലോ ഈ തമിഴത്തിനെ കെട്ടിയെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നാട്ടുകാരുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ നാണം കെട്ടേനെ ഹസ്ബൻഡ്ക്ക് <laughs> 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 എനിക്ക് തങ്കച്ചി അപ്പൊ നീ എനിക്ക് ആര് തങ്കച്ചൻ തങ്കച്ചൻ അതെ 
தங்கச்சி அல்லே மாப்ளே மாப்ளே விடு மாப்ளே விடு மாப்ளே விடு மாப்ளே சூப்பரா இருக்கா அவளே ஓகேவா இருக்கா சோ ஓகேவா நல்லா பாத்துக்கறா அவரே சேட் என்ன நல்ல போல நோக்குனுண்டு அப்படியா நானேலும் நம்ம பாசம் போல வருமா இது அது தமிழ்நாட்டில் பைச வேளோ நல்லது அப்ப கேரளக்காரட பைசம் கொள்ளல தான இப்ப என்ன பைசம் குடிச்சிட்டண்டோ ഞങ്ങളുടെ പൈസം താൻ കുടിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നിട്ട് പറ ചുമ്മാ അങ്ങ് കേറിയും കളിയാക്കാണ് കേരളക്കാരെ കൊച്ചാക്കാണ് മലയാളക്കാരെ അതല്ല ചേട്ടാ പാസം പാസം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്നേഹം അതാണ് അന്നൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എനിക്ക് വേണ്ടി സ്വഭാവം അത്ര ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ചേട്ടാ ഞാൻ പോണു ഉങ്ങ അമ്മാവ അമ്മ അമ്മക്ക അമ്മ പോണേ അക്ക പോയി തരതി പോയി കളി അവൻ അങ്ങട്ട് ലേഡി ചോർന്ന് കുറേ മാലയ മടിച്ചിട്ടുണ്ട് വന്നേക്കോ ഏയ് അവരെ നോക്കോ മാർക്കാര അത് ഏ മുനിയണ്ടി എടുത്തിട്ട് പോടാ എന്താണ്ടാ പാൽ എടുത്തു പോടാ പാൽ എടുക്കാൻ പോ എന്തേ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായി എന്തോ നമ്മുടെ കട്ടളയിൽ ഇവന്റെ ആസനം വന്ന് ഇടിച്ച അയ്യോ അതല്ല ചേട്ടൻ പറയുന്നത് എല്ലാമേ ചേട്ടൻ എന്നെ ജീവിതം അവസാനം വരെ നോക്കിക്കോളാന്ന് അഗ്നി സാക്ഷിയിൽ സത്യം ചെയ്യണം സത്യം ചെയ്യുന്ന ഞാൻ നോക്കുമല്ലോ അല്ല അതും ഒരു ആചാരമാണ് ാണ് <laughs> 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 ഓടക്കൂടാതെ <laughs> 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 ഇനി വരുമ്പോത് പന്ത്രണ്ട് കസാര ആശ എല്ലാം കൊടുത്തു വിടണം എനിക്ക് കുളിരുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് നല്ല പനിയായിരിക്കും 
ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വാ മനുഷ്യ എനിക്ക് കുളിരുന്നൊന്നും ഇല്ല എല്ലാം അവന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വിട്ടുകൊടുത്താലേ ഈ വീട്ടിൽ നമുക്ക് ഒരു സ്ഥാനം ഉണ്ടാകത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പട്ടയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്കൊന്നും വേറെ ഒരു പണിയല്ലേ മനുഷ്യ ഇവിടെ മനസമാധാനത്തോടെ കഴിഞ്ഞോണ്ടിരുന്ന നീ ഒറ്റയടുത്തിയാണ് ഇതിന് കാരണം നിനക്ക് വിശേഷം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ബന്ധുക്കളെ എല്ലാം അറിയിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വേണം ബന്ധുക്കൾ വന്നിപ്പോ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്ന കണ്ടില്ലേ ഞാൻ അറിഞ്ഞത് എങ്ങനെയൊക്കെ വരുമെന്ന് ഭാഷ പോലെ അറിയാതെ നമ്മൾ എന്താ സമാധാനത്തിന് എവിടെ ജീവിച്ചോണ്ടിരുന്നത് ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും എടാ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ നീ ഒരു വഴി പറഞ്ഞാ ഒരു വഴിയല്ല രണ്ടു വഴിയുണ്ട് ആ അതുപോലെ സൊല്ലേ ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലോട്ടുള്ള വഴി ഇത് ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലോട്ടുള്ള വഴി രണ്ടു പേരും രണ്ടു വഴിക്ക് പോയാൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ മനസമാധാനത്തോടെ ജീവിച്ചോളാം മാപ്പിളേ ഓപ്പിളാ Welcome back to Comedy Masters. Comedy Masters is a great deal. We always say that it's a great deal. 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 Welcome to the Tharangal of Today. Hi, Tharangal. Hi, Tharangal. Hi, Tharangal. Hi, Tharangal. Hi, Tharangal. Hi, Tharangal. Welcome to Comedy Masters. Abam, what are you on? And all of our audience, we will tell you about Salim Adnan. We are a fusion music band in Kanur Basie. What's your name? Adrutha Fusion Music Band. Adrutha? Adrutha. Okay. Do you want to tell your name? My name is Surendran. My name is Sanal Surendran. My name is Adr Shathin. My name is Ashwin Jitran. Okay. My name is Ashwin. Abam, what's your name? Salim Adnan. ഈ നുർക്ക് വിദ്യകൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന ബോയ്സിന്റെ ടീമിന്റെ ഈ ബാൻഡിന്റെ പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് കാണാം അല്ലേ ഞങ്ങൾ ട്രെയിൻ്റെ സൗണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് നമുക്ക് വയലിനിലും ഫ്ലൂട്ടിലും കുറച്ച് മിമിക്രി ചെയ്യാണ് ആദ്യമായിട്ട് ആംബുലൻസിന്റെ സൈറൻ
അടുത്തതായി പോലീസ് വണ്ടിയുടെ സയറൻ അതൊരു ഫയർഫോഴ്സിൻ്റെ വണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയുണ്ടാകാം ഇനി അടുത്തത് മൂങ്ങിയുടെ ശബ്ദം വലം വെച്ച് ചെയ്യാണ് ഇനി ഫ്ലൂട്ട് വെച്ച് ഒരു പ്രകൃതിയിലെ കുറച്ച് ശബ്ദങ്ങളാക്കാം ഇനി ഇതല്ലാത്ത കുറച്ച് ബേഡ്സിന്റെ അതിന് പേരറിയില്ല ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ബേഡ്സ് മറ്റൊരു ശബ്ദാണ് ശംഖിന്റെ ശബ്ദം ഒരു പരീക്ഷണത്തിൽ പോവുകയാണ് നാദസ്വരം വെച്ചിട്ടൊരു മിമിക്രി നാദസ്വരം വെച്ചിട്ട് മിമിക്രി ഓക്കെ ആദ്യമായി പശുവിന്റെ കരച്ചിൽ അടുത്തതായി കോഴി കോഴിയുടെ ശബ്ദാണ് അടുത്തതായി ആനയുടെ ചിഹ്നം വിളി വെറൈറ്റിയുടെ ഒരു കൂമ്പാരവുമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ആക്ച്വലി ഫ്ലൂട്ടിൽ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലേ ഫ്ലൂട്ടിൽ ചെയ്യാം ആ ചെയ്യാം ഫ്ലൂട്ടിൽ ഞാൻ മാത്രം ചെയ്താ പന്തിയോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെയാണോ ഒരു ഫ്ലൂട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഫ്ലൂട്ടിന് മൂന്ന് പേര്
സലിമേട്ടിന് എന്താ ഉള്ളത് സലിമേട്ടിന് ഒരു ചെറിയ ട്രിബ്യൂട്ട് ഓ ഓക്കെ അഭിനയിച്ചതില് ഞാൻ മാത്രം ഒന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ളു മുള്ളുചേട്ടൻ ഒടുവിളി പിന്നെ നമ്മുടെ എരിഞ്ഞോളി മൂസുക ഗീത സലാം പിന്നെ ഞാൻ വല്ലാത്തൊരു പേടി തോന്നിപ്പോയി ആ പാട്ടിന്റെ ഒരു മൂഡ് പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഇമോഷണൽ ആക്കി മെമ്മറീസിലോട്ട് പോയി സലീം മേട്ടൻ എന്തായാലും താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇത്ര ഇമോഷണൽ നമ്മൾ ആയെങ്കിലും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്തോണ്ട് ആ ഒരു ഇമോഷണൽ ആയത് ഇനി ഞങ്ങളുടെ തന്നെ ഒരു കോമ്പസിഷൻ ഇവിടെ വായിക്കുകയാണ്
ഇങ്ങനെ തീർന്നു പോയതുപോലെ എനിക്കൊരു സങ്കടം ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്നെ കണ്ണ് തള്ളിച്ചു കളഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് പേരുകൂടി ഒരു ഫ്ലൂട്ട് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരുകൂടി പ്ലേ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് നിസ്സാര കാര്യമല്ല ഇത് ഭയങ്കര അമേസിങ് ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഒരു കൺട്രോളിംഗ് കിട്ടുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ ചുണ്ടിലിരിക്കണം നമ്മളുടെ തന്നെ വിരലുകൾ അതിനെ ഫോളോ ചെയ്യണം എന്നാലാണ് നമുക്കൊരു കോർഡിനേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ അതൊരു അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കണ്ടത് അതായിരുന്നു അത്ഭുതം എനിക്ക് വലിയൊരു എന്താ പറയാ അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മികച്ച ബാൻഡ് ആകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങള് വായിച്ച രാഗങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് അതിന്റെ പോരായ്മകളെ കുറിച്ചിട്ട് വിശദമായിട്ട് നസീർ സംസാരിക്കാൻ പോയിട്ട് ചെയ്തൊരു ദ്രോഹം നല്ല രസമുണ്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയണത് അറിയില്ല നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം മിമിക്രി ഏത് ലെവലിലേക്ക് വളർന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കൊച്ചിൻ കനീഫ ഉമ്മഞ്ഞാണ്ട് ഇതൊന്നും ദൈവത്തെ ജനാർത്ഥനം നിങ്ങൾ വായിക്കരുത് അതും കൂടെ ഉള്ളു മിച്ചം പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല ലോകമറിയുന്ന ഒരു ടീമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ ബാൻഡ് മാറട്ടെ എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നു ഞങ്ങളടുത്ത് വന്ന് ഇത്രയും നേരം ഞങ്ങൾ എന്റർടൈൻ ചെയ്തതിന് ഞങ്ങളുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒരു ടോക്കൺ ഓഫ് ലവ് ഫ്രോം അസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ലണ്ടൻ ക്ലാസിക് നൽകുന്ന ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആണ് ഷർട്ട് ആണ് യെസ് അപ്പൊ അടിച്ചു പൊളിച്ച് താര വിളയാട്ടം എന്ന സെഗ്മെന്റിൽ താരങ്ങൾ വന്ന് വിളയാടി താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പോ കോമഡി മാസ്റ്റേഴ്സിൽ ഇനി ഒരു ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക്എന്റെ മായടച്ചൻ ഇങ്ങനല്ല അങ്ങേര് മേത്ത് മഴവെള്ളം വീണാ പോലും ഒന്ന് അടിച്ചു തണിച്ച് കുളിക്കുന്ന ആളല്ല നമ്മുടെ വീടല്ലെങ്കിലും എന്റെ സ്വന്തം അനിയൻ വെക്കുന്ന വീടാണോ ഇത് അപ്പൊ ഈ ഗൾഫിൽ കിടന്ന കഷ്ടപ്പെടുന്ന കാശ് മുഴുവൻ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചു തൊട്ട് ഈ ചേട്ടനല്ലേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണത് അപ്പൊ നമ്മളല്ലേ ഇത് ഉത്തരവാദിത്തോട് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടത് ഉത്തരവാദിത്തോട് നിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും അകത്തി നിന്ന് ആ കിണ്ടിയും വെള്ളം ഒക്കെ റെഡിയാവി പത്തര മണിക്ക് രാഹുകാലം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ചന്ദ്രമേശ്വരി വരും കട്ടളവപ്പാണ് കേട്ടില്ല ചന്ദ്രമേശ്വരിയാണ് പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് കുഴപ്പമുണ്ടെന്നല്ല പറഞ്ഞത് ചന്ദ്രമേശ്വരിയാണ് കുഴപ്പമില്ല കൊള്ളല്ലേ നീ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ കൊണ്ട ചേർക്കാൻ പിള്ളേരെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ പേടിച്ചു വെക്കണ പോലെ എന്റെ പുറകെ വെക്കണേ അതെന്താ മേശ്രി ഈ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടല്ലേ പണിക്ക് വന്നു ഒരു ചമ്മല് ചമ്മല് കരക്കാർക്ക് പെണ്ണം കൊണ്ട പൈസ കൊടുക്കണ കുഴപ്പമില്ല അതല്ല പറഞ്ഞത് ഇവിടുത്തെ സുനിയില്ലേ സുനിയുടെ ഭാര്യ ഞാനും ഒന്നിച്ച് പഠിച്ച അതിന് ഞാൻ ഈ മൈക്കാട് മണിക്കൊക്കെ നടക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവള് കണ്ട മോശമല്ലേ അത് അതാണോ പ്രശ്നം എന്നാലേ അവര് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം നീ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്കിലെ മാനേജർ പാർട്ട് ടൈം പണിക്ക് വന്നതാന്ന് പറഞ്ഞാലോ വീട്ടിൽ കള്ളം കേറിയോ ടി വി ഒഴുക ബാക്കി എല്ലാ സാധനവും കൊണ്ടുപോയി ടി വി കൊണ്ടുപോയില്ല ടി വി കൊണ്ടുപോയ ഞാൻ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുവല്ലായിരുന്നു ഇനി അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും നിങ്ങളുടെ ആ ഇളയ മകന് വല്ല തലക്ക് വല്ല വെളിവുകൂടുണ്ടോ അതിനെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ അപ്പൊ നിങ്ങളെ ഉടുതൂണില്ലാതെ കണ്ടത്ത
ശ്രീ <laughs> 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 സമയം പോയിന്ന് സമയം പോയി ഇത് കാര്യങ്ങൾ നടക്കട്ടെ മനസ്സിലായോ അമ്മാവനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോഴേ വരും അമ്മാവനാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കണതേ ഈ അമ്മാവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ജീവനാ അമ്മാവനും വരാൻ സാധ്യതയല്ല വന്നാലും വന്നില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് കൃത്യം പത്തരക്ക് തന്നെ കട്ടളോ പാടുന്നു വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഒരു പ്രശ്നവും ഇവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷൻ അറിയാലോ കൂട്ടിയാണ് എന്റെ ചന്ദ്രമേശ്വരി പണ്ടൊക്കെ അല്ലേ ആൾക്കാര് വീടിനകത്തിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് പുറത്തേക്കല്ലേ പോണത് കാര്യ സാധ്യത്തിന് ഇപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ആൾക്കാരെല്ലാം കൂടി ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് മേടിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ കയറി വന്നിട്ടല്ല ഇത് ഇതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തേക്കണത് അപ്പൊ ഈ സാധനം അല്ലേ കൂടുതൽ വേണ്ടത് ഓ അങ്ങനെ മനസ്സിലായ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പൊ അത് ബാധകമല്ല കാരണം പണ്ടൊക്കെ ഈ കട്ട്ല വെപ്പ് കഴിയുമ്പോ അതിന്റെ അടിയിൽ ഇത്തിരി സ്വർണം വെക്കും ഏ സ്വർണം ഒരാൾ രൂപോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു ഒരു രൂപ തുട്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ വെക്കും ഓ ഇങ്ങനെ വല്ലോ പരിപാടി ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞ അവൻ ഒരു ഗൾഫുകാരനല്ലേ ഇത് ഈ ഒരു തരി ഒരു മുള്ളൊന്നും അല്ല വെക്കണത് ഒരു രണ്ടര പവന്റെ മാല അങ്ങോട്ട് വെക്കണത് കട്ടല രണ്ടര പവന്റെ മാല പിന്നെ രണ്ടര പവന്റെ മാല വെക്കാതെ അനിയൻ ഒരു ഗൾഫുകാരനല്ലേ അവൻ അവിടെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന കാശുകൊണ്ട് രണ്ടര പവന്റെ മാല അവന്റെ ആഗ്രഹമാണത് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ അനിയൻ ഈ രണ്ടര പവന്റെ മാലയാണോ കട്ടിലൊക്കെ അടി വെക്കുന്നത് അപ്പൊ ചേട്ടൻ പെര പണതപ്പോ എത്ര പവൻ വെച്ചു ഞാൻ നാപ്പത് പവൻ വെച്ചായിരുന്നു കട്ടിലോ കട്ടിലോ എസ് ബി ടി ബാങ്കില് പണയം വെച്ചിട്ടല്ലേ വീട് പോലും തീർത്തു ഓ അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്ക് മറ്റേ ഗണപതിക്ക് വെക്കാനുള്ള സാധനം രണ്ടര പവന്റെ സാധനമാ ഇതിനകത്ത് വെക്കണ അതങ്ങ് അടിച്ചു മാറ്റിയാലോ നമുക്ക് ഈ പവൻ പിന്നെ പിത്തി അങ്ങ് പൊങ്ങുമല്ലേ അതിന് മോളി വാർക്കാൻ വന്ന ഇവര് എന്തെങ്കിലും കട്ടില പൊളിച്ചു നോക്കുന്നുണ്ടോ അതില്ല നീ പേടിക്കണ്ട നീ എന്റെ കൂടെ നിന്നാ മതി എന്റെ കൈയും കാലും പറക്കണ്ട എന്തെങ്കിലും വന്നാ നോക്കിക്കോണം ഇല്ലെന്നു ഞാനല്ലേ പറയണേ എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചോ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥനയോടെ ഇരിക്കണം ഇതാണ് കട്ടലക്കടി വെക്കേണ്ടത് ഒരു സാധനോ കട്ടലക്കടി ആദ്യമായിട്ടുള്ള നമ്മളിത് വെക്കണത് ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ സ്വർണമൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇനി എന്താ നമുക്ക് ചെയ്യാം ചെയ്യാം ഞാൻ ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ ഞാൻ ഒന്ന് ഇട്ടോട്ടെ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ അപ്പൊ പ്രാർത്ഥനയോടെ കൂടി ഇരിക്കണം ആ അറിയാലോ പിടിച്ചേ 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 ഞാൻ പിടിച്ചു സഹായിക്കണോ ആ പിടിയാ വേഗം പിടിച്ചേ 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 നേരെ പൊക്ക 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 പതുക്കെ അങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ അവന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം ഒരു വലിയൊരു വീട് വെക്കണോന്ന് അതല്ലേ മനിയന്റെ വിട്ടേ വിട്ടേ ഓ ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ചടങ്ങുകൾ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലേ ചടങ്ങ് പ്രാർത്ഥിച്ചോ പ്രാർത്ഥന ഇനി നമ്മളൊന്ന് ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചാൽ കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ രണ്ടര പോണൊക്കെ അല്ലേ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഓക്കെ 
അട പത്തരയ്ക്ക് തന്നെ രാഘവത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ കട്ടള വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ല അമ്മാവൻ വന്നിട്ടില്ല എന്റെ പൊന്നടി അമ്മാവൻ മണ്ണ് എന്റെ അമ്മാവൻ വരുന്നുണ്ട് പുള്ളിനെ കാണുമ്പോ മുണ്ടഴിച്ചിരുന്നു എല്ലാരും മുണ്ടഴിച്ചിരുന്നു താമസിച്ചാണെങ്കിലും വന്നല്ലോ അല്ലേ <laughs> 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 ണ്ടല്ലോ ഈ ഭാഗത്താണ് കറക്റ്റ് ഈ ഭാഗത്താണോ അതെ അവിടെ തന്നെ നിങ്ങക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ദിക്കറിഞ്ഞോടല്ലോ നിങ്ങൾ എവിടെ ഇരുന്നേ വെച്ചത് അല്ല വെച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ അമ്മാവ ഞാനല്ലോ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് സഹായിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അതിന്റെ തിരക്കിലായിരുന്നു നീ അല്ലേ വെച്ച് ഞാനല്ല അവരല്ലേ വെക്കണത് വീട്ടുടമസ്ഥനല്ലടാ ഇത് വെക്കേണ്ടത് ഇന്റെ അടിയില് നീ രാജേ കൊടുത്ത നമുക്കറിയത്തില്ലായിരുന്നു അമ്മാവ അവരാ വെച്ചത് ചെയ്തത് പ്രായമുള്ളോ <laughs> 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 മരണത്തോട് മല്ലടിക്കുവാണോ അതിനകത്ത് നമ്മൾ സ്വർണം വെച്ചില്ല എന്റെ പോക്കറ്റിൽ ഇരിക്കുവല്ലേ അമ്മാവനോട് നിർബന്ധം പുള്ളി പഴയ ആൾക്കാരല്ലേ പുള്ളിക്ക് ഇത് വെച്ചത് കാണണം കാണിക്കാതെ പറ്റൂല എന്നാലും വിശ്വാസമില്ലായിരുന്നോട്ടോ അല്ല കാണണം എനിക്ക് വേണ്ട അല്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ഒരു കട്ടള വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് ഇളക്കി ഇളക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒന്നാം തരം വരിക്കപ്പോ ആ ഉടമസ്ഥന്റെ തലേ വീണ് ചത്തത് അത് കൊഴപ്പില്ല അമ്മാവന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം അതിന്റെ കുഴപ്പാണെങ്കിൽ അതെന്നാന്നോ നോക്ക് ഇത് പിന്നെ എന്നാ അത് എനിക്കല്ലേ ദോഷം വന്ന് സംഭവിച്ചത് കേട്ടോ അല്ല ഞാൻ അല്ലല്ല മേശരി പറഞ്ഞ കേക്കണ ഈ അമ്മാവൻ അല്ലെങ്കിലും നല്ലവനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് എവിടെ വന്ന് എന്തെങ്കിലും കാര്യം അവൻ കുളാക്കി തീരുമാനിക്കാം ഞാനാണ് എന്റെ തല മരിക്കപ്പോഴോ വീട് ചാകുന്നല്ല അപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അല്ല അപ്പൊ ഞാനല്ലേ ചാണ് തനിക്കല്ലോ എന്തുകൊണ്ടോ വെറുതെ ഒരു നല്ല കാര്യം നടന്നോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇടക്ക് അങ്ങനെ പണ്ടേ ഉള്ളതാ പണ്ടേ ഉള്ളത് പണി നടക്കട്ടെ എന്റെ പൊന്നു സുഹൃത്ത് ഇതിന്റെ വല്ല കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങക്ക് ഇന്നത്തെ കാര്യം ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമോ ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും ആ ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണോ മാല അതുപോലത്തെ സാധനങ്ങൾ ഇപ്പൊ ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങളെ അതിന് വെക്കാറുള്ളൂ ചെറിയ സ്വർണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ആൾ രൂപം അല്ല ഇത് മാത്രം മാലയൊന്നും ഈ രണ്ടര പവനൊന്നും ആരും വെക്കല അവൻ ഗൾഫിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചു വർഷം കഴിയുമ്പോ ഈ വീടങ്ങ് വിറ്റ് അവരും കൊണ്ടുപോയില്ലേ അല്ല അവന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം അല്ലേ നമ്മൾ പിന്നെ അവൻ അറിയുന്നുണ്ടോ കട്ടള വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ പൊളിക്കുവോ വന്നിട്ട് രണ്ടര പവ
നിങ്ങളും എൻജോയ് ചെയ്ത് കാണും എന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതേപോലെ ും